ಗೆಳೆಯರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಬೇಕು ಇದು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರ ಬಯಕೆ ಆದರೆ ಶತಮಾನಗಳ ದಾಸ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಕಂಡ ದೇಶ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಈಗ ಭಾರತ ಆ ಹಾದಿಲಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದೊಂದು ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ತಿರೋದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಭಾರತ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಅದೆಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಘನೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಡ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಭಾರತದ ಆ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತು ಹೀಗೆ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚಂದಿರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಈ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಇಸ್ರೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ ಶಿವನ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರಷ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತನೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹೀಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಲ್ಯಾಂಡರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರೋವರ್ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತೆ ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿತ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಕೆಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಟನ್ ತೂಕದ ರೋವರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಬಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟರನ್ನು ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಡರನ್ನು ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋ ರೋವರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ತೂಕ ಇದೆ ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ತೂಕ ಇದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಟನ್ನಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾಗ
ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಒಳಗೆ ರೋವರ್ ಇದ್ದು ಆ ಎರಡು ಉಪಕರಣಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ರೋವರ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂದ ರೋವರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯೋ ರೋವರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗಲು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ರೋವರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಗಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಭೂಮಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೂವರೆ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಅಂತ ಸೊ ರೋವರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರುವ ಒಂದು ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಇದೆ ಅದು ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋ ರೋವರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿರೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರೋವರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಂದ್ರಯಾನ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆಯಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿಸಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ಇಸ್ರೋದ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಸ್ರೋದ ಈ ಯಾನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಯ ಹಿಂದ್ ಜ